வெல்கம் டு மேக்ஸ் ட்ரேடர் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் அப்படின்னு பார்த்திங்க டைம் நம்பர் கேண்டில்ஸ் இதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நம்ம எல்லாருக்குமே மார்க்கெட்டில் ட்ரேட் பண்ணோம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது பட் அதில் எந்த டைமில் எப்படி ட்ரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுல ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் எல்லாருக்குமே எப்பயுமே இருக்குது அந்த கன்ஃபியூஷனை நம்ம எப்படி தாண்டுறது அதை எப்படி நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணிவிட்டு எப்படி ஸ்பெசிஃபிக் டைமிங்கில் ட்ரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அது கூட ஆன் ஆன் அட்வான்டேஜாக நம்ம எடுத்துக்க போகிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா கேண்டில் பேட்டர்ன்ஸ் அண்ட் நம்பர்ஸ் கேண்டில் பேட்டர்ன்ஸ் அண்ட் நம்பர்ஸ் நம்ம ஏன் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக நமக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷனை கொடுக்கும் அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷனை வச்சுக்கிட்டு நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போது முக்கியமாக நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைம் டைம்னா என்ன அது வந்து மார்க்கெட்டில் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் என்னோட ஸ்க்ரீன் வந்து தெரியுதா அப்படிங்கிறத சொல்கிறீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் என்னோட ஸ்க்ரீன் இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே சார் ஓகே இப்போது நம்ம டைமை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஹவு டு யூஸ் த டைம் டு டிசைட் வென் டு ட்ரேட் அண்ட் வென் நாட் டு ட்ரேட் அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் மார்க்கெட் வந்து நைன் ஃபிஃப்டீனுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது அதில் வந்துட்டு நம்ம எந்த டைமில் எடுத்து நம்ம ட்ரேட் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம எல்லாரோட கன்ஃபியூஷன் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் லீவ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் ட்ரேட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவர் ட்ரேட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு ஒரு விதத்தில் கரெக்டான விஷயம் பட் அதில் முக்கியமான விஷயம் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா வி ஷுட் ஃபைண்ட் அவுட் த எக்ஸாக்ட் டைம் வென் டு ட்ரேட் ஆன் அ ஸ்பெசிஃபிக் டே ஒவ்வொரு நாளைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கால்குலேஷன்ஸ் மாதிரி போட்டோன்னா நம்ம எப்போ அந்த அன்னைக்கு ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு சின்ன கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம் அது எப்படி ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறோம் இந்த டைமில் மட்டும் நம்ம ட்ரேட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கிறோம் அந்த டைமோட ட்ரேட் பர்ஃபார்மன்ஸை வந்து பேக் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம படிச்சுட்டு நாளைக்கே போய் ட்ரேட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது கிடையாது நான் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைமிங் ஐ வில் டீச் யூ இதை மாதிரி பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் அதை வந்து நீங்கள் இது நடந்திருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் போய் பின்னாடி பேக் டெஸ்ட் பண்ணுங்க அதில் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா தென் யூ கேன் யூஸ் திஸ் டைம் ஃபேக்டர் இட் இஸ் நாட் அ கம்பல்சரி திங் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு யூஸ் எவ்ரி டே வாட் ஐம் செய்யிங் நீங்கள் யூஸ் பண்ண பாருங்கள் அதனோட ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸை யூ ஜஸ்ட் சி இஃப் யூ ஆர் பெர்ஃபெக்ட் வித் த திங் தென் யூ யூஸ் இட் திஸ் இஸ் ஒன்லி ஃபார் எஜுகேஷ்னல் பர்பஸ் ஐ எம் ஷேரிங் மை நாலேஜ் வித் யூ கைஸ் ஓகே ஸோ எவ்ரி டே த மார்க்கெட் என்ஸ் லைக் திஸ் திஸ் இஸ் அ டே கேண்டில் இந்த டே கேண்டிலை வச்சுக்கிட்டு நான் நாளைக்கு எந்த டைமில் எப்படி ட்ரேட் பண்ணுறது எப்போ ட்ரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத முடிவு எடுக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் எவ்ரி டே ஈவினிங் ஐம் கோயிங் டு சி த டே கேண்டில் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் டே இன்றைக்கி என்ன என்ன எப்படி முடிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நான் போய் செக் பண்ணுறேன் தட் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் ஐம் கோயிங் டு சி ஹவு த கேண்டில் ஹஸ் பீன் க்ளோஸ் வேர் இட் இஸ் அன்றைக்கி மார்க்கெட் எந்த இடத்துல இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத நான் முதல்ல போய் செக் பண்ணுறேன் முதல் நாள் என்ன பண்ணா தட் இஸ் ஆன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் இட் வாஸ் அ கிரீன் கேண்டில் ஆன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் அன்றைக்கி என்ன பண்ணியிருக்கா பாருங்கள் இட்ஸ் அ ஸ்மால் red candle many of us know about this candles appo inda candle ku enna peru ninga sollunga idu enna mari candle idu nare kelvi pattirupinga illaya padichirupinga illaya inga irukavanga ellarkume konjam padichirupinga idu enna mari type of hammer candle bullish pin bar sir bullish pin bar appo sir hammer sir bullish pin bar okay சொல்லுங்க வேற என்னெல்லாம் உங்களுக்கு தோணுதுன்னு சொல்லுங்க அப்புறம் டோஜிங்களா டோஜி இல்லையே டோஜி இல்லைங்க சி இப்போ இங்க இருக்கிற நான் ஒரு இருபது பேருக்குள்ளேயே இது என்ன டைப் ஆஃப் கேண்டில் அப்படிங்கிற கன்க்ளூஷனுக்கு நமக்கு வர முடியல ஏன்னா நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்கா இதுதான் அப்படிங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் 
அப்புறம் வந்து ரிவர்ஸ் ஜ ஹேமர் அப்படி இப்படிலாம் நிறைய படிச்சுட்டோம் அது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து இங்கே நம்ம பார்க்கும்போது இது என்ன டைப் ஆஃப் கேண்டில் அப்படிங்கிறதுலே நமக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போது இது எல்லாத்தையும் நம்ம விட்டுடலாம் அது என்ன டைப் ஆஃப் கேண்டில் அதுக்கு பேரே வைக்க வேண்டாம் எங்கே இருக்கு த மார்க்கெட் இஸ் நியர் டு த ஹை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஒன் இயரோட ஹைக்கு பக்கத்தில் இருக்கா மார்க்கெட்டு மார்க்கெட் இஸ் இன் டேம் டாப் இல்லைங்களா ஸோ ஐம் சீயிங் திஸ் பிளேஸ் ஆஸ் அ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன் சரி அப்போ எனக்கு என்ன தோணும் இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோனாக இருக்குதுங்க இதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் மார்க்கெட் காமன் மேனோட சைக்காலஜி காமன் மேன் வாட் ஹி திங்ஸ் சொல்லுங்க இல்லைங்க இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் நினைக்கிறீங்க மார்க்கெட் டவுன் ஆகும் நினைக்கிறீங்க அதான காமன் மேன் ஒன்று நினப்ப என்னங்க இருக்கும் ஏறி வந்துட்டாங்க இவ்வளோ தூரம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வருஷத்தோட ஹைல இருக்கான் இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் மார்க்கெட் இந்த மார்க்கெட் வில் கம் டவுன் அப்படிங்கிறது தான் யூஸ்வல் யூஸ்வல் கால்குலேஷன் இல்லைங்களா நினைக்கிறது கரெக்டாக தப்புங்களா பட் இப்போ நமக்கு என்ன தெரியணும் கண்டிப்பாக இது நாளைக்கு விழப்போகுது அப்படிங்கிற ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு நான் வந்துட்டேன் அப்போ எனக்கு என்ன எப்படி இருந்தா நான் இதை ட்ரேட் எடுக்கணும் நான் பார்க்குறேன் டே ஹைல இருக்கு அதே மாதிரி ஒரு டாப்ல இருக்கு அப்போ என்ன ஆகும் நினைக்கிறேன் இந்த மார்க்கெட் வில் கம் டவுன் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு நான் வந்துட்டேன் இதை நாளைக்கு நான் எக்ஸிக்யூட் பண்றேன் சார் எக்ஸிக்யூட் பண்ணமா வேணாமா நாளைக்கு மார்க்கெட்டை ஷார்ட் அடிக்கணுமா வேணாமா எஸ் ஷார்ட் அடிக்கணும் ஏன்னா என்னோட கன்க்ளூஷன் என்னன்னா ஹைல இருக்கு நான் இங்கே ஷார்ட் அடிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் நான் எப்போ ஷார்ட் அடிக்கணும் அந்த கேள்விக்கான பதிலை தான் இப்போ நம்ம தேடிட்டு இருக்கோம் கரெக்டுங்களா அப்போ வி ஹேவ் டு வெயிட் ஃபார் த டைம் டு கம் சார் அந்த டைம் எப்போ சார் வரும் அதுதான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அந்த டைமில் வரக்கூடிய கேண்டில் என்ன சொல்லுதோ அதை வச்சு தான் நான் வந்து டிசைட் பண்ண போகிறேன் புரியுதுங்களா as per my view the market will come down okay tomorrow i am going to execute a sell option selling okay la appo eppo na adha sell execute pannu and the sell execute pandrathukku nu or time nama kandupidikkanum and the time la varakoodiya candle eppadi irukko adha vechi dhaan na selling ku la poganum and edathila enak adha selling execute aagala appadina there are chances of going opposite direction appo naalikki na sell pannanum appadina enga poi na sell pandrathu endha time frame la na sell pandrathu endha time la na sell pandrathu abingiradhu ipo nam decide panna porom first nam we are seeing the day candle and we are now going to use one indicator that indicator is known as fibonacci retracement you might be knowing this we are taking this nam enna pandrom இந்த பிப்ரோஷி ரீட்ரேஸ்மெண்ட்டை முதல்ல போட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் மார்க்கெட் வந்து இப்போதைக்கு போகலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ரீசெண்ட் லோ எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ ஐம் கீப்பிங் இட் ஹியர் தென் ஐம் கீப்பிங் இட் டு த ஹை இந்த ஹை தானே போயிருக்கான் இப்போதைக்கு இந்த ஹை போயிருக்கான் இந்த ஹை போனோடனே எனக்கு தெரிஞ்சது என்ன இந்த ஹை வரைக்கும் தான் அவன் போயிருக்காங்கிறத நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன் இப்போது இந்த ஃபெப்ரவரி ரீட்ரேஸ்மெண்ட் லைனை நான் ட்ரா பண்ணிட்டேன் லோ பாட்டம் டு ஹை போட்டிருக்கேன் டே கேண்டில் பாட்டம் டு ஹை போட்டிருக்கேன் இதை வந்து நான் இப்படி ட்ரா பண்ணி வச்சுக்கிறேன் தட் மீன்ஸ் எனக்கு வந்து அடுத்து வரக்கூடிய சில நாட்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறதுனால நான் ஃபிஃப்த் டிசம்பர் வரைக்குமே நான் வந்து இதை வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஃபிஃப்த் டிசம்பர் வரைக்கும் எனக்கு வேணும் இப்படி வச்சுக்கிறேன் நவ் ஐ ப்ரிப்பேர் திஸ் சுப்ரோஷி ரீட்ரேஸ்மெண்ட் வாட் இஸ் சுப்ரோஷி ரீட்ரேஸ்மெண்ட் வென் எவர் எ ஸ்டாக் இஸ் கோயிங் அப் திரும்ப அது மேலே போகிறதுக்கு என்ன பண்ணும் கீழே வந்துட்டு அது ஸ்ட்ரென்த் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மேலே போகும் இப்போ நமக்கு என்ன தெரியணும் இந்த வரைக்கும் வந்துட்டான் தட் மீன்ஸ் எயிட்டீன் ஃபைவ் ஒன் செவன் வரைக்கும் வந்துட்டான் இவன் இப்படியே மேலே போயிட்டான்னா எவ்வளோ வரைக்கும் போவான் அப்படிங்கிறத மேலே கால்குலேஷன்ஸ் போட்டு எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க தட் இஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் தேர்ட்டி டூ வரைக்கும் எனக்கு போகணும் தட் இஸ் மை ஃபஸ்ட் டார்கெட் ஆஸ் பர் ரூல்ஸ் பட் இட் வில் கோ அப் லைக் திஸ் அப்படின்னா தெரியாது என்ன பண்ணும் இட் மே கம் டவுன் தென் இட் வில் கோ அப் இட் மே கம் டவுன் தென் இட் வில் கோ அப் ஸோ 
ஐ ஹேவ் டு சி வேர் எக்ஸாக்ட்லி த மார்க்கெட் இஸ் ரியாக்டிங் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோலேருந்து இந்த ஹைக்கு நீங்கள் லைனை ட்ரா பண்ணிங்க இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் வந்துருக்கு பாருங்க ஒன் எயிட் எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் செவன் அப்போது எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஒன் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் அந்த ரேஞ்சில் பாருங்கள் ரெண்டு வாட்டி மார்க்கெட் வந்து அந்த இடத்த தாண்டி அந்த இடத்த வந்து கீழே வந்து அந்த இடத்துல சப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு மேலே போயிருக்கு ஸோ அப்போ செவன் எயிட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த பாயிண்ட் இஸ் த ஃபஸ்ட் சப்போர்ட் ஆஃப் தி இண்டெக்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன சார் பண்ணியிருக்கான் இந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்குள்ளே வந்திருக்கான் செவன்டீன் எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இங்கே இருந்தால் செவன்டீன் எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட்டை ஒரு நாள் தட் தட்டினா அதுக்கப்புறம் மேலே கொண்டு போக முடியல திரும்ப அங்கேருந்து மேலே போயிட்டான் இப்போ நான் எப்போ சார் வாங்குறது எந்த டைமில் சார் வாங்கு ஃபர்ஸ்ட் திங் டுமாரோ ஆர் டே ஆஃப்டர் டுமாரோ இஃப் த மார்க்கெட் இஸ் கம்மிங் டு திஸ் ஜோன் தட் மீன்ஸ் ஹியர் This is my entry point to buy. 17,823 வந்த அண்ணா நான் வாங்க போறேன். This I decided based on Fibonacci retracement. இங்க வாங்களாமா சார்? இங்க வந்திருந்தா தான் சார் போன வாட்டி திரும்பி இருக்கு. இங்க வாங்களா? ஆனா நான் கொஞ்சம் வெயிட் பண்றேன். அது வந்து எனக்கு 50% retracement க்கு கிட்டத்தட்ட வந்துருச்சு அப்படினா அங்க இருந்து நான் வாங்களா அப்படி வெயிட் பண்றேன். சோ இப்போ நான் இந்த லைனை டிசைட் பண்ணியாச்சு. நாளைக்கு நான் வாங்குறேனா எங்க வாங்குறேங்கறத முடிவு பண்ணியாச்சு. இப்ப நான் விக்கிறோம்னா எங்க விக்கணும் இந்த இடத்துல ஐம் கோயிட்டு செட் பட் எனக்கு ஒரு இடம் இருக்கு ஐ கேனாட் கோ ஆஸ் ஆஃப் லைக் திஸ் அப்படியே போய் நான் போய் செல் அடிச்சிட முடியாது தென் ஐ ஹேவ் டு வெயிட் ஃபார் திங் இஃப் ஐ வாண்ட் டு செல் வேர் டு செல் திஸ் கவுண்டர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அரைசர் சன் இல்லைங்களா இந்த இடத்துக்கு போயிட்டா திரும்ப கீழே வந்துட்டு பவுன்ஸ் பேக் ஆவான்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த இடத்துல பை பண்ணலான்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சப்போஸ் If it did break this line and if it comes down, if in the line break, it didn't break yesterday's high or Thursday's high, it is coming down, then where it, it will lead the market? 533, it will lead till 133.172. 132. This is the next support. 533, from 533, it has to come down to first resistance. first support that means 18137 if that support is broken then it will lead to 17831 i am waiting to buy at 17831 that is my entry point for buying when i am going to sell 100% sure shot sell when it will i will sell only in this point that means 18120 vanda mattum na na vandu sell adippen and edathukku varala appadina na sell adikka maten appo indha zone enna this zone is called as no trading zone first i am deciding which price i am going to buy i am going to buy when it comes to 17832 before that if it breaks 18137 my sell is activated if my sell is activated over here it will reach to this price so what is my stop loss if i sell here this line will be my stop loss if i buy here this line will be my stop loss these lines play as a vital role in the market these lines the fibonacci retracement lines irukku lengla idu vandu ungalku oru pakkavana oru vishayatha solittu irukku na indha edathukku vandu na thirumbuven indha edathukku vandu enna mela kondu povanga neenga paathukonga abdingra vishayatha adu engalukku solittu இப்ப நான் அடுத்து என்ன வர்றேன் ஐ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த டைமிங் வென் இட் வில் ஹேப்பன் ஆஸ் பர் ரூல்ஸ் கேன் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நம்பர்ஸ் அண்ட் டேட் அண்ட் டைம் இந்த மூணுமே கம்பைன் ஆகி வரும்போது மட்டும்தான் மார்க்கெட் இஸ் ரியாக்டிங் எக்ஸாக்ட்லி ஸோ ஆஸ் பர் ஹிஸ் ரூல் ஹி சேஸ் ஃபர்ஸ்ட் வி ஹேவ் டு டிசைட் எது வரைக்கும் வருங்கிறத முதல்ல டிசைட் பண்ணுங்க அதை டிசைட் பண்ணப்போ அது எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணுறதுக்கு எப்படி நான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ ஆஸ் பர் மை ரூல்ஸ் இந்த இந்த இடத்த பார்த்தீங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் மை சப்போர்ட் லைன் திஸ் இஸ் மை ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன் ஆஸ் பர் ஃபிப்ரூஷி நவ் ஐ எம் வெயிட்டிங் டு இன்ட்ராடே அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஐ எம் சேஞ்சிங் த டைம் ஃப்ரேம் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தட் இஸ் ஃபார் இன்ட்ராடே டைம் ஸோ ஐ எம் சேஞ்சிங் இட் நவ் ஐம் கோயிங் டு ஜூம் அப்
So I know the market is in up move. But I am not confident whether it will go up or down. So I find out as per Fibonacci retracement what happens I find out. So as per Fibonacci retracement next my level is here. So I am waiting for this level to come. Apo na vangano abdi na yenge vangano sir. Kila varu mudu na vangi kila. Ipa na sell panna yepa sir sell panta the. I am going to sell only below this 18137 line. So wait pani trike. Ipa na ke. Ido oru candle kadacha. Ada vachi na ida trade pani kila ma. Abdiin wait pani trike. Ipo adre na adu kya ka na mudi bade ke por candle enna abdiinu paathinga abdi na. Which candle says where the market will go is. 15 minutes candle I'm keeping so now I'm changing it into another time frame that means higher time frame so I'm changing it to 30 minutes so 30 minutes and I'm back right this is my candles now I'm changing the candle pattern into Heiken Ashi candle as per Heiken Ashi I can see here full full all candles are green and this one is red and this one is red enak enna theriyudhu as per icon ashi the trend is positive so as of now i should not go for selling appo na enna pandren thirumba normal candle ku varen as per candles it says that selling is coming as per icon ashi it says that the buying is continuing appo na enna panikiren i'm using fibonacci retracement lines and i'm drawing the lines now where to enter the trade and when to execute the trade that is the next question comes so now park in the null other the model not low in your car this is a day low then are the couple nearest to low of the nobody not in that the solar in that the solar in that the solar a poor you know the theory when you wish you and have been a thermo in the low under in your they're gonna in your they're gonna you can see okay i'm seeing which are the places has come as a low as of yesterday and the earth that market has to test it two times rendu vaati and earth touch panni touch panni adu poi irukum at minimum rendu vaati adu vandirukum oru vaati touch panna adala vittralam appo na paakuren indha low va adukapra thiruva thodave illa adukapra indha low da na nearest low nu solluven andha low viyum renda vaati adukitta varave illa inge paarenga this is one low this low is retested over here and then bounce back so this part is known as near more or less retest panirla appa na wait panite iruken in the low in the edathukku thirumba varave illa appo inge paakuren in the low ku retest panni varala but inge paakuren in the edatha paarenga inge vande retest panni varala inge paakuren in the edatha rendu vaati retest panirukana nearly four times it has been retested this part see here one low this low this candle ka open everything is same i am finding out where the market has been taking the support in that la market vandha enak support edukudhu ngiradha na indha edathla paathukuren enak indha edatha paathina kaalai la irundhu inge endha na paathute vandha edho oru edathla vandha rendu vaati vandha bounce back aayirukano illa mele poi idichu keela vandirukano andha mari enak nadandha edam appdinu paatha enak indha edam enak kannukku theliva theriyum appo naalaiki நான் எப்ப செல் அடிக்கணும் இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா மூணு வாட்டி சப்போர்ட் எடுத்த இடம் அந்த மூணாவது சப்போர்ட் எடுத்த இடத்தையும் தாண்டி அது கீழே வந்துருச்சுன்னா அப்பதான் நான் வந்து புட் ஆப்ஷனை வாங்கணும் புரியுதுங்களா சோ இந்த இடத்துக்கு கீழே தட் மீன்ஸ் இஃப் இட் பிரேக்ஸ் this level that means around 451 nu vechirukom nama 460 decide pannirukom nama enna pannalam or 460 ki keela varracha i'm going to sell till then no trade or else if anything closes above this 18533 then i'll go for a buy or else if it breaks 18460 levels then only i can go for a selling if i go for selling in the edathil end evlo therthu keela varum in the edathukku modalla varum this place enna idhukku munadi in the edathukku low vandiru poi irukan இந்த இடத்துல திரும்பவும் நான் பவுன்ஸ் ஆகட்டுமான்னு சொல்லி இந்த இடத்துல திரும்ப கேட்கும் முடிஞ்சா அந்த இடத்துல பவுன்ஸ் ஆகி அதனால போக முடிஞ்சதுன்னா அது மேலே போக முயற்சி பண்ணிருக்கோம் அது முடியல அப்படின்னா அது என்ன ஆகும் இதை உடைச்சிட்டு இட் இல் கம் டவுன்
so first i'm deciding when to sell so i'm going to sell only below this line 460 and then if i if i sell there my next target is 368 if 368 is is broken then where it will come it will come to 296 this is how i decide when to trade and where to trade and then next comes which type of candle pattern it comes at this place in that la enna mari candle varnu in that la it should be a red candle closing below this line okay or a 15 minutes candle has to close below this line but what happens is in that the odaki bode there will be more pressure for selling that more pressure will selling will lead the market to this place so if you decide this place this place will be a exact resistance point in the manner all stock ku podlama sir ellathukume podlama let it be stock let it be index anything you can decide these things appo na enna pandren 30 minutes higher time frame eduthukuren i'm going to see where are the maximum support that stock has been taken yesterday i am marking that places as my entry point selling ka adhe opposite side la irundhuchu appadina na enna pannuven i'm going to see the resistance points endha edathala taandi taandi poga mudiyama thirumbi thirumbi vandirukku andha edatha taandi or candle close vechta na i'm going to buy at that place okay friends you can now ask me any doubts kelunga pa edha doubt irundha kelunga illa na explain pandren ஒருத்தோனோஷி <laughs> அப்ப லோயஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் தி 3 मंथ्स அப்படினா எனக்கு இங்க வருமா சோ ஐ அம் மார்க்கிங் திஸ் பிளேஸ் நான் லோ டு ஹை பா மார்க் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணிட்டு பாருங்க எக்ஸாக்ட்டா இந்த இடத்த பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு வாட்டி ஒரே இடத்துல சப்போர்ட் எடுத்துருக்கு நம்ம முன்னாடி அதே விஷயம் தான் பேசணும் இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு திரும்பவும் இந்த லோ உடைக்க முடியாமல் அதாவது பாயிண்ட் செவன் எயிட் த்ரீ பர்சன்டேஜ்க்கு கீழே வந்துட்டு இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு இங்கேருந்து இப்போ பவுன்ஸ் ஆகி இந்த பாக்ஸ்லேருந்து இட் இஸ் மூவிங் டு த நெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஆஸ் பர் திஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் டார்கெட் வில் பி சம்வே ஹியர் தட் மீன்ஸ் நைன் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் அண்ட் தென் நைன் டூ நைன் ஒன் அண்ட் தென் இட் வில் கோ அப் டு நைன் ஃபோர் செவன் த்ரீ திட் இஸ் ஆஸ் பர் ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் பட் நவ் இப்போ எங்கே இருக்கு இந்த ஸ்டாக் வந்து லோலேருந்து கொஞ்சம் மேலே போயிட்டு ஃபஸ்ட் பாக்ஸில் இருக்கு தட் ஃபஸ்ட் பாக்ஸ் ஆக்ட் அஸ் அ சப்போர்ட் ஆஸ் ஆஃப் நோ இஃப் தட் திஸ் சப்போர்ட் இஸ் பிரேக்கன் ஸோ நான் எங்கே செல் பண்ணணும் எயிட் தௌசண்ட் செவன் நைன்ட்டிக்கு கீழே வர்றச்ச ஐம் கோயிங் டு செல் திஸ் ஸ்டாக் தென் இட் வில் கம் டு திஸ் பிளேஸ் ஓகே வேற ஐ கோயிண்ட் டு பை இப்போ வந்து எந்த பாக்ஸில் இருக்கோ அதுக்கு மேலே இருக்கிற பாக்ஸோட ஹையை போய் பார்க்குறேன் தட் மீன்ஸ் இஃப் இட் பிரேக்ஸ் திஸ் பிளேஸ் ஐம் கோயிங் டு பை 9145 and then i'm going to sell below 8790 this is the as per decision now the market is trading in between this in the two number ku nadula market ipo trade aayirukke maruti eduthutona ipo na enna pannom intraday kaga na poren so i'm changing the time frame to 30 minutes so as per my rules na munadi anga potu vechirukken liya and the rendu rend lines enakku inge kedachichu இப்போ நான் ட்ரேட் எடுக்கணும் இப்போ நான் ட்ரேட் எடுக்கணும் அப்படின்னா நேற்று எந்த இடத்துல திஸ் ஹஸ் பீன் டேக்கன் அ சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் சி ஃபஸ்ட் லோ இஸ் சம்வே ஹியர் செகண்ட் லோ இஸ் சம்வே ஹியர் இந்த இடத்துக்கு வரவே இல்லை இந்த இடத்துக்கு ஏதாவது வந்திருக்கா அதே லோ வந்து இன்னொரு கேண்டில் வச்சுருக்கணும் அன்றைக்கே கிட்டத்தட்ட இங்கே பாருங்கள் இந்த கேண்டிலோட லோவும் இந்த கேண்டிலோட லோவும் கிட்டத்தட்ட ஒன்று பார்த்தீங்களா சி த கேண்டில்ஸ் லோ நைன் ஜீரோ டூ சிக்ஸ் அண்ட் தென் திஸ் லோ இஸ் நைன் ஜீரோ த்ரீ டூ more or less same for a 9000 rupees stock you can give a grace of 10 rupees 
see here this low is 9050 9044 and then this low is 9050 so, I am going to go to zone. I am going to go to the zone. So, I am going to sell it. I am getting a chance if it breaks this number, that means 9032, I am going to sell. So, if I, if I had sold on that day, 9030, I am going to sell it. The low is 9016 and then 9023. In this case, now on the other Kumunadinal, Irotinal and the river, Irotinal and the Dina Path and Tail Camp, Irotinal and the Dina trade Pantra and I never try. I'm marking the basic things of twenty third. As per twenty third on the in the Atta on the or low Vachraka, Pelo Vachraka, Tirumbo or zone editor in the Atta in the Atta Vachraka. Are they local? Moon what you are there? Eight nine one five, eight nine one five, eight nine one five. So, this 38915 acts as a very good resist support for my stock. You can see that 8915 is the range of 8921. But it didn't, it didn't break 8915. So, as per this, I am feeling that 8915 is a very good support for this stock. So, if you want to go to the next one, you can go to the next one. If you want to go to the next one, you know, if you have 30 minutes candle, you can decide to trade in the next one. See here, 1, the same high next day. It's not breaking. Now, you know, as per rules, now the 23rd line is going to be in the 23rd line. You can say, you can say, you can say, in the candle or high, you can say, you can say, you can say, you can say, but you can see, that's why, go away. 25th is the first candle, and the high is going to be in the next one. So, I know that, Okay, in that place, I'm going to go to this place. Then where it will go? It has to go to this place. At least this place will go. If not, I'm going to get a good amount of profit. I'm going to get a profit booking. So next time, I'm going to go to the FSR. If it breaks this number, that means 8995, I'm going to go to the FSR. If I'm going to buy it, I'm going to wait for 8914, 8900. I'm going to go to the FSR. अपन एपिसोड वाइप बन रहे थे 9145 ये वाड़ा ची और 15 मिनट्स कैंडल क्लोज बिच था ना देन आई कैन गो फॉर बाइंग दिस इज़ द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ़ बाइंग एंड सेलिंग फर्स्ट फाइंडिंग आउट एस पर फिब्रोशी रिट्रेसमेंट एंगर रखे मार्केट अब डिंग कर दो मदद ला कंट्रीब्यूटर Okay. Now, I'm going to draw a line. Where is the time? I didn't know the time. But, in the lines, I'm going to draw a line. In the lines, I'm going to break at least 10-15 pull. I'm going to break one side. And the 10-15 is a very important candle. That means, 9-15 to 10-15, one hour candle. It should be in between these two lines. If you have a market in the first one hour, you can see that the trade will be good. Now, if you have a trade in any side, the trade will be good. So, I had to wait for the first one hour. That means 9.15 to 10.15, I had to wait. If the market is in between these two lines which I have marked, then any one side direction will give me more money. Okay, so now wait for the video. First, I had to mark February retracement. Then, I had to mark 30 minutes support and resistance. Support na, rendu vaati and that to one to kila poyer kono. Kila one to mala poyer kono. Resistance na, two times mala poyite and that to mala po humuriyam thirumi vandar kono. That places is known as support and resistance zone. Apna next day open aar chya. Yena kenga open aar the. Yena kenda boxa vada ke po the. Abdin kar the na kithiri jirchi na. And the box is taken the money and stop loss of both to maintain my token. That's it. Wherever I buy, the next below.